。哎，你英俊小丫头，她不争气呀、啊！我本想利用她离间一下帝后之间的感情，没想到她还反过来助攻一番。哎呀，哎呀，主角，你说这事说来也奇怪，我们问遍了整个都城，都没有人知道夏之宴上就宁英郡主的公子是谁。你说这皇上怎么突然变矮了？莫非那天的皇上根本就不是皇上，那位小郎君才是。哼，好一招狸猫换太子啊！原来是皇后一直在辅佐岳离征。多福。将皇后带批奏折的事散播出去，皇后一日不出，我一日不得安宁。是陛下有这心思，还不如好好关心朝政呢。求，陛下出事了！怎么回事？不知是谁散布了消息，说之前的奏折都是皇后代为批阅的，现在朝堂上下乱作一团。陛下，国家大事岂能儿戏？皇上让后宫代批奏折，令臣等心寒呐。皇后，越俎代庖，野心昭然若揭。刘大人，你不要血口喷人。皇后只不过辅佐皇上，为其分担一些工作，何来野心？哼，李将军，皇后可是你的独女啊，她的所作所为，难道？不是你的野心吗？你，你，陛下，嗯，皇上您登基一年，身边未有一分一平，皇后心怀野心，极度心切，魅惑犯上，后宫岂能一人独大呀？陛下，刘大人说的没错，自古以来就没有女子干政的事。您若是要破坏规矩，恐人心难服啊！还请陛下废除皇后，以服人心。请陛下明鉴，请陛下废后，请陛下明鉴，请陛下废后。奏折是我与皇后批的，皇后并无半分过错，何来废后一说？陛下，您当真要与朝廷作对吗？朕相信皇后的品行，她是否有谋逆之心，我最清楚。至于后宫一人独大。那也是我自己的选择，任凭别人三妻四妾，对我来说，一生一世，一双人足矣。朕的家事，还轮不到你们来插嘴。陛下，国事及家事啊，这、这、这、这像话吗？你说这这皇上，我要小人一心，是小人子之父，如何是好话的？陛下，今日的消息，是周姐放出去的。想必他已经知道了皇后和我曾互换身份一事，定认为皇后在朝政上助力于我，所以才千方百计的针对他。先是让宁阴郡主挑唆我们之间的关系，现在又借群臣之口上书废后。可陛下今天所举，恐怕会失了民心啊！只有等我失了民心，他的狐狸尾巴才敢扬起来。陛下，这是怎引蛇出洞？打蛇之前，要搞清楚他们的计划才行。嗯
，皇后沉迷我的盛世美颜，也不用偷偷摸摸的看吧。我，我哪有？陛下曾经说：“自古万事难两全，两全之事最烦忧。”陛下不应该为了臣妾而得罪重臣。只要我们在一起，什么都可以应对。陛下，今天在朝堂上说的话，都是真的吗？哪些话？你说，你永远都会相信我，一生，一世，一双人。哦，那些话，那不是为了堵住那群老头子的嘴吗？你，但你如果想听，我当你的面再说一次便是了。说陛下今天真可以。是啊，陛下今天说的话可把我感动坏了。我什么时候能找到我的一生一世一双人呢？皇后殿下吉祥。听闻陛下日日处理政务到深夜，殿下特意带了点心来探望，麻烦公公通报一声。这，皇上吩咐不让任何人打扰。不让任何人打扰？皇上真在屋里吗？嗯、呃，那可不是啊，陛下正在挑灯夜战呢。哦，皇上既然那么忙，那我们就先不打扰了，走。殿下慢走。嗯，该你了，啊，赶紧的，啊，御书房的烛火不会都灭了吧？嗯，安心，这灯都灭了，皇上怎么一点反应都没有啊？这，殿下使不得，说不出实话。陛下出宫了，去哪儿了？去，去。你快说，醉花楼。<笑>